Nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit április 21-én a Fólia sátramból. Ma megtörtént a paprikák kiültetése, de azért egy darabot meghagytam, hogy levideózzam, hogy hogyan ültetem el, és ezzel kapcsolatban szeretnék néhány információt majd elmesélni azoknak, akik esetleg most fognak hozzá a paprikának a termesztéséhez. Manapság egyre többen vásárolnak maguknak ilyen kiskerti fóliát. Ugye én is ezt tettem, ezelőtt jó néhány évvel, és hát nagyon jó választás volt. Kiderült, hogy a paprikának lényegében ez a mindene. Fólia nélkül, szabadföldön soha nem sikerült olyan minőségű paprikát termelnem, mint itt a fóliába. Az előző évi videókat, aki visszanézi, az érteni fogja, hogy miről beszélek. Tehát még a piaci paprika is elsápad néha olyan gyönyörű paprikákat lehet egy ilyen kis fóliában megtermelni. Na de mikor lehet kiültetni? Hát ezzel kapcsolatban ugye az évek folyamán sokat kísérleteztem. Érdemes abból kiindulni, hogy kicsi a fólia. A kicsi fóliának kicsi a légtere, hamar kihűl. Nem olyan, mint a nagy mezőgazdasági fóliák, ahol több száz négyzetméter, vagy akár hektáros méretű fóliák vannak. Ezért éjszaka könnyen kihűl, és ha kint fagy, akkor bent is fagy. Az ilyen hatalmas fóliákba, ami nagyon nagy légterű, vészfűtés nélkül, tehát fűtetlen fóliába, általában április elején szokták a nagy termelők kiültetni a paprikát. Mi ezt nem tehetjük meg egy ilyen kicsi fóliába, mert visszahűl, nagyon könnyen visszahűl, és tönkre megy a paprikánk. Ezért úgy tapasztaltam, hogy a legoptimálisabb, ha megvárjuk, minimum a 15-ét, de legjobb a 20-át. Ugye ma 21-e van, ma érek rá kiültetni a paprikákat. A fóliában éppen az említett okok miatt csak és kizárólag paprikát szoktam termeszteni már évek óta, Paradicsom nem annyira sikeres, ehhez árnyékolnom kellene a fóliát, akkor viszont már a paprika nem lesz olyan szép, mint ahogy szokott. Ez az árnyékolási szint, amit egy ilyen zöld fóliasátor ad, egyszerűen tökéletes a paprika termesztéséhez. Gyakori kérdés, hogy milyen mélyre kell beültetni egy paprikát. Ezzel kapcsolatban mutatok valamit. Ezen a paprikán, ahogy látjuk, jól látszik, hogy a paprika is növeszt a szárán gyökereket. Ugyanakkor nagyon sok tudományos kutatást folytattak ezzel kapcsolatban, főleg egyetemeken. És kiderült, hogy a paladicsommal ellentétben, ami a növesztett extra gyökereket, amiket a száron neve, arra tud használni, hogy nagyobb terméshozamot érjen el, a paprika esetében ez nem történik meg. Tehát attól, hogy mélyebbre tesszük a paprikát, és gyökeret fejlesz, több gyökere lesz, attól egy kicsit sem fog többet teremni. Ez tudományosan kutatott és bizonyított tény. Az egyetlen dolog, amiért jó esetleg mélyebbre tenni, mert jobban megkapaszkodik a paprika, és kevésbé dől ki a súly miatt. Viszont hátránya is van, Ugye látjuk, hogy a gyökerek környékén ilyen sötétbarna a szár, még feljebb zöld. Ez a rész itt sokkal erősebb, ellenállóbb, a fenti nem annyira. És hogyha ültetéskor mondjuk kavicsos a földünk, vagy ilyen rögös, és a rögök felsérték, akkor bizony könnyen gombabetegség támadja meg. Tehát egyetlen előnye az, hogy jobban áll a paprika, kevésbé dől ki, hátránya viszont, hogy sérülékenyebb, ha mélyre ültetjük. Na most, az ültetési távolság. Én a fóliában mindig metszeni szoktam a paprikát. 99%-ban két száron ereztem felfutni a folyton növő fajtákat. A legoptimálisabb távolság számomra ebben a kisméretű kerti fóliában úgy tapasztaltam, hogy 35 cm, ha két száron szeretném felfuttatni. Ugye most egyet meghagytam, hogy megmutassam, hogy végzem a beültetést. 
Ugye a két jelenlévő paprika között 70 cm van, középen leszúrom az ültetőt, és a földet kiveszem. Ilyenkor érdemes egy kis mennyiségű trágyát, szerves trágyát a talajba bejuttatni. Későbbiek során ezt úgyis pótolnunk kell lesz. Nem érdemes egyszerre sokat, mert csak a víz kimossa, illetve megégetheti a növényt. Ez kerül a gödör aljába. Erre egy nagyon kevés föld kerül, hogy a növény szára és a gyökere ne érintkezzen a trágyával. Az alsó leveleket minden esetben lecsipem, ha az ültetési mélység megkívánja. Jelen esetben egy icipicit mélyebbre fogom betenni, mint ahogy van, kizárólag azért, hogy erősebben álljon a lábán a paprika. Ha a paprika beugrott a gödörbe, akkor földet teszek rá, és főleg körülötte tömörítem, nem közvetlen a szár mellett nyomkodom agyon, inkább csak körülötte. És ezzel lényegében beültetésre is került. A kötözést azt nem most követem el, megvárom az első elágazások érkezését. Fölöslegesen nem tépek le leveleket soha. Még ha egy pici-picit le is ér a talajra a hegye, akkor is meghagyom. Akkor kezdek el leveleket letépni, amikor már megkapaszkodott a paprika, olyankor viszont felpucolok, körülbelül egy araszt, hogy a víz, a felfröccsenő víz ne érje majd a leveleket, így védem meg. Na most jön egy nagyon-nagyon fontos dolog, amiről mindenképpen beszélni érdemes paradicsom és paprika esetén. A magas ágyások földjét mindenki igyekszik feljavítani. Van, aki ezt trágyával teszi, van, aki komposzttal teszi, van, aki fűnyesedéket szól rá, vagy ágdarálékot, de mindenképpen sok szerves anyagot. Az ilyen emelt ágyások, vagy magas ágyások nagy előnye, hogy sokkal jobb bennük a talaj, mint általában a kert eredeti talaja. De van egy óriási hátrányuk is, amiről nem beszélünk. Mégpedig az, hogy nem tartalmazzák az alapkőzetet. Tehát mindez a jó minőségű föld, amit az ember létrehoz a kertjében, különböző módszerekre, ugye látjuk most már milyen minőség a, a magas ágyás földje, évek alatt sikerült ezt elérni, ugye mutattam a módszert videóban. Elfelejtkeznek sokan róla, hogy az alapkőzet, tehát a, ami a földben benne volna, az ugye a magas ágy alatt van, és azzal a növények általában nem érintkeznek. És létre szokott jönni egy probléma, mégpedig egy jól ismert probléma, a kalcium hiány. A kalcium az általunk előállított szerves anyagból, komposztból, trágyából előállított ö, talajokban ö, kisebb mennyiségben van jelen, illetve fogy. A víz is kimossa, hiszen emelt az ágyás, halocsolunk, ö, mossa ki a víz a meszet. Ö, ráadásul ö, a, a talajvíz, a tavaszi ö, esőzések nem hoznak frissítést. Tehát valamiféleképpen segítenünk kell a növényeknek, hogy kalciumot és lehetőleg magnéziumot is kapjanak. Én ezt már mutattam, most megmutatom újra, hogy hogy szoktam megoldani. A beültetett palántákat rögtön beültetés után be kell locsolni, alaposan, nagyon alaposan. A belocsoláshoz nem tiszta vizet használok, hanem a vízbe egy dolomit kőzet port keverek. Nem kell félrejelteni, ez nem valami műtrágya, mutatok egy képet, hogy mi is az a dolomit. Ahogy azt láttuk, a dolomit az lényegében egy kőzet. Ezt a kőzetet ledarálják egy gépen ilyen nagyon finom porrá. Van egy óriási erőnye a mészsel szemben, hogy vízbe szórva gyakorlatilag maradéktalanul oldódik, és azonnal felszívható a növények számára is. 
nem indul forrásnak, mint a mézpor, nem bántja a növényeket, és lényegében a felépítése az tömény, kalcium és magnézium. Bottal, vagy akár kézzel megkavarva azonnal feloldódik, és ilyen tejszerű színű lesz. Ha földre kilocsoljuk, akkor maradéktalanul és azonnal szivódik fel, nem marad utána ilyen messzes lerakódás, mint az oltott mész esetén látjuk, tökéletesen elszivódik. Ezzel a natúr, hát lényegében műtrágyával el tudjuk azt érni, hogy a kalcium az jelen legyen, a magnézium jelen legyen, és a paprikáink jól fejlődjenek. Ehhez természetesen ismételnünk kell néha, hiszen a locsolás, a víz kimossa a földből. Általában körülbelül olyan két-három hetente szoktam a locsoló vízbe, az öntöző vízbe egy-egy kicsi dolomit port keverni. 10 liter vízhez egy kövér maréknyit. Na és ezzel a pofon egyszerű módszerrel lényegében a kalcium hiány és a magnézium hiány tüneteit kiválóan meg lehet előzni, és én tényleg tapasztalatban mondom, hogy ez egy nagyon jó megoldás. Hát ennyit erről, szabad téren még jócskán várjunk, ott majd először a paradicsomot fogjuk kiültetni, hát valamikor, valószínűleg május első napjaiban. Egy kellemes napot, jó kertészkedést, viszlát!